এতগুলা নবীর কবর যদি দান করা যায় না হয় এতগুলো নবীর কবর জিয়ারত করলাম সেখানে যদি দান করা যায় না হয় আপনার বাংলার জমিনে বাবাদের কবরে দান করা মান্নত করা সরকার চাওয়ার দলিল পাইছেন কই এগুলো সবগুলো শয়তানের দোষ ঠিক কিনা বলে সবগুলো শয়তানের দোষ এটা টাটকা শয়তান কবরগুলো বানায় বানায় ব্যবসা শুরু করছে ঠিক কিনা আল্লাহ রাসুলের কবরে যদি টাকা দেওয়া যায় হয়তো আমরা টাকা না আমরা নিজেদের কলিজা কেটে দিয়ে আসতাম রোজ টিভি টোয়েন্টি এনজয় বাই লিসনিং টু দ্য হোলি কোরআন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের মুহূর্তে যখন জমিনটাকে প্রকম্পিত করবে ভূমিকম্প শুরু হয়ে যাবে ভূমিকম্প বোঝেন না বোঝেন না আগে বুরব্বীরা তেমন একটা দেখতো না এখন বেশি দেখা যায় না কম দেখা যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন যখন বেশি বেশি ভূমিকম্প হবে তখন ধরে নেবা কিয়ামত সন্নিকটে আল্লাহ আকবার তাহলে ভূমিকম্প বেশি হচ্ছে না কম হচ্ছে বলেন আজ থেকে তিরিশ বছর আগেও কিন্তু এত ঘন ঘন ভূমিকম্প হতো না এখন কেন হয় বুঝতে হবে কিয়ামত নিকটে আসছে ঠিক কি না ভূমিকম্প ভয়ের জিনিস নাকি আরামের জিনিস আপনারা নিশ্চয় অনেকে জানেন হয়তো বা আমি আরটিভির ইসলামিক ডিপার্টমেন্টের পরিচালক প্লাস আমি আর টিভিতে সপ্তাহে দুই দিন লাইভ করি রবি সম সবল জব সরাসরি সন্ধ্যা ছয়টা থেকে এবং একটা এফ এম রেডিওতে আমি লাইভ করতাম রেডিও ধরে তার আগের বারের ভূমিকম্প তখন আমি ষোলোতলায় এগুলো উদাহরণ দেওয়া দরকার আছে যেহেতু ভূমিকম্পের কথা এসেছে ষোলোতলায় সাধারণত যত উঁচু বিল্ডিংয়ে উঠবেন ভূমিকম্প যদি একটা কাপুনি দেয় এখানে আরও তিনটা কাপুনি বিল্ডিংটা নিজের থেকেই দেয় কথা বুঝতে পেরেছেন তো ভূম আমি লাইভ থেকে কেবল বের হয়েছি দেখি বিল্ডিং কাঁপতে সেভাবে তো স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আমল ছিল যখন ভূমিকম্প দেখতেন যখন দেখতেন কোনো জায়গায় আগুন ধরে গেছে যখন দেখছেন কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে আল্লাহ রসুল হয় নিজে আজান দিতেন অথবা সাহাবিদেরকে আজান দেওয়াতেন বলুন সোহান আল্লাহ আমরা কি আজান দিই আগে দৌড় ঝাঁপ শুরু করি কয় বাড়ি থেকে বাইর হবে তাড়াতাড়ি বাইর হওয়া তাড়াতাড়ি বাইর হওয়া ঠিক কেনা ষোলোতলার উপরে আছে ভূমিকম্প একটা ধাক্কা মারলো বললো হুজুর এবার সবাই দৌড়ে আসছে আমার কাছে হুজুর এখন কি করব কি দোয়া পড়ব আমি বললাম কালিমা পড়েন আর আজান দিতে হবে কেউ হুজুর তাড়াতাড়ি আজান দেন ও মা কতক্ষণ পরে দেখে একটা হিন্দু মহিলা দৌড়ে আসছে হুজুর আমি কি দোয়া পড়ব এ কথা বুঝেন নাই আর ওই অফিসে হিন্দুও চাকরি করে বলতেছে কি হুজুর আমি কি দোয়া পড়ব আমাকে আপনার মাথায় তো সিঁদুর আপনি আবার দোয়া পড়বেন কি আল্লাহর বিশ্বাস করেন নি কেউ হুজুর একটা শিখা দেন আপাতত কিছু বলি কথা বুঝেন নাই তুই যে সবাই গুনগুন করে বলতেছে লাই 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 তা সুবানা কিন্তু কোন তুমি না জলেবেন এখন থেকে হিন্দুও বলা শুরু করছে তার মানে ঠেলার নাম কি বাবা যে যখন ঠেলাই পড়ে তখন হিন্দু মুসলিম আর পার্থক্য থাকে না সবাই কিন্তু কালিমা পড়া শুরু করে ঠিক কেনা উদাহরণটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এটা তো নিজে চোখে দেখা এবং আপনার এলাকাতেও অনেক ঘটনা ঘটে বাংলাদেশে এমন ঘটনাও ঘটেছে ফেসবুকে দেখা গেছে যে গ্রামে বাথরুমে ঢুকেছে লুঙ্গি পরে লুঙ্গি ধুয়ে বদনা নিয়ে দৌড় দিছে ভূমিকম্পের পরে কথা বোঝেন নাই একেবারে নিম্নাংশ পুরোটাই প্রদর্শিত হয়ে গেছে তার মানে ভূমিকম্প ভয়ের জিনিস সন্দেহ আছে কোনো দুনিয়ার এক ঝাঁকুনিতি যদি অবস্থা হয় তাহলে জুলজিলাতিল আরো দু জিল ওই মহান ভূমিকম্পের দিন আপনার আমার কলিচার কি অবস্থা হবে ঠিক কিনা বলেন সন্দেহ আছে কোনো চিন্তা করেন চোখটা বন্ধ করে দুনিয়াতে মাত্র দুই টাকা পনি দেয় তিন টাকা পনি দেয় আপনার কলিজার পানি শুকায় যায় চিপ মেরে ওঠে তাহলে যখন পৃথিবীটা অনবরত খালি ভূমিকম্প মারবে আপনাকে উথাল পাতাল করে ফেলবে তখনকার অবস্থাটা কতটা ভয়াবহ হবে আল্লাহ আকবর বলেন তখনকার অবস্থা কেমন হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্য সুরার অন্য এথের মধ্যে বলছেন দুনিয়ার মুসলমানেরা মানুষেরা 
আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের বিনাশ ঘটাবো তোমাদেরকে ধ্বংস করব। আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে তোমরা ভয় করো আর ভয় করো সেই মহান ভূমিকম্পকে যেই ভূমিকম্প আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের ময়দানে কায়েম করবেন মরুন আল্লাহ আকবর অন্যায়তে সুরাহাজ্যের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন দুনিয়ার মানুষ অনেকেই কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বুঝতে চায় না জানতেও চায় না ঠিক কিনা বলেন এ আয়াতটা পরে বলবো তার আগে একটা কথা বলেন দুনিয়াতে অনেক মানুষ দেখবেন এমন আছে কয় দুনিয়া শেষে নামাজ পড়ি না তাই কি হয়েছে অন্তরে ইমান ঠিকই আছে আছে না নাই আরে কথা বলেন না কেন কয় নামাজ পড়ি না তাই কি হয়েছে ইমান ঠিকই আছে আবার আরেক শ্রেণীর মানুষ বলে কি দেখবেন বলবে ও ভাই কালে মাতো পড়ছি একদিন না একদিন জাননাতে যাম ওই ঠিক কি না কয় একদিন না একদিন কোথায় যাবে জাননাতে যাবে তার মানে কি কেয়ামতের যে ভয়াবহ অবস্থাটা তার ভেতরে এখনো অনুভূত হয় নাই ঠিক কি না আচ্ছা ওনাকে জিজ্ঞেস করবেন যে মানুষটি এ কথা বলে যে একদিন না একদিন জাননাতে যাবই ওনাকে কি করবেন জানেন ওই যে আপনাদের যে ধান ভাপান না ধান ভাপান না গ্রামে ওগুলোর আগুনের টেম্পারেচার কিন্তু একটু বেশি থাকে ওরা নিয়ে যে একটু ওই হাড়িটা সরাইয়া ওই চুলার উপরে বসায় দেবেন লুঙ্গি পরাইয়া জ্বলন্ত আগুনে যদি দেখেন যে হাঁস ফাঁস করতেছে ও বাপরে ও বাপরে ও মারে মরিয়া গেছি মরে যাচ্ছে যদি এরকম করে তাহলে বলবেন যে কিরে দুনিয়ার এই সামান্য আগুন দুই মিনিটই সহ্য করতে পারছিস না তাহলে আখেরাতের এ কে আমাদের আগুনটা কেমনে সহ্য করবে ঠিক কি না মোমবাতিতে তিরিশ সেকেন্ড হাত দিয়ে রাখা যায় না মোমবাতির আগুনে অনেকে বিড়ি ধরাইতে যায় একটু হাতে লাগলে ও রে বাপরে মা রে কি অবস্থা শুরু হয়ে যায় তো বিড়ির আগুন যদি আপনার সহ্য না হয় মোমবাতির আগুন যদি সহ্য না হয় আপনি যে কথা বলেন যে একদিন না একদিন জান্নাতে যাবই এই হচ্ছে টাটকা শয়তান ঠিক কি না কোনো সন্দেহ আছে বন্ধুরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলছেন দেখেন ময়দানে এমন ভয়াবহ মুহূর্ত সৃষ্টি হয়ে যাবে কোনো গর্ভবতী মহিলা যদি এই ভয়াবহ মুহূর্তে থাকে গর্ভপাত করে ফেলবে ভয়ে এমনি এমনি তার নিম্নাংশ দিয়ে বাচ্চা বের হয়ে যাবে বলুন আল্লাহ আকবর মানুষগুলো পাগলের মতো ছুটাছুটি করবে কেউ কাউকে চিনবে না বাবা আমাকে চিনবে না মা বাবাকে চিনবে না সন্তান বাবা মাকে চিনবে না স্বামী তার স্ত্রীকে চিনবে না স্ত্রী তার স্বামীকে চিনবে না কোনো সন্দেহ আছে আপনি হতবা বলবেন হুজুর এটার প্রমাণ কি কিভাবে বললেন দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্যায়তি বলছেন ভাই ভাইয়ের থেকে পালিয়ে যাবে ভাই বোনের থেকে পালিয়ে যাবে বাবা মার থেকে পালিয়ে যাবে মা বাবার থেকে পালিয়ে যাবে কেউ কাউকে চিনবে না সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে সেই হচ্ছে কেমতের ময়দান ঠিক কেলা এখন যারা বলে মুসলমান হয়েছে একদিন না একদিন জান্নাতে যাব যারা এই কথা বলে সত্যিকার অর্থে এরা মুসলমান না এরা হচ্ছে মুনাফেক ঠিক কি না আর যেটা ওই কথা বলে যে ভাই নামাজ পড়ি না তাই কি হয়েছে পর্দা করি না কি হয়েছে অন্তর ইমান ঠিকই আছে এই আর একটা শয়তান কারণ কি আবার কয় কি জানেন শরীয়তের মূল্যারা কি বুঝে মারিফতের মূল্যাদের নামাজ নেয় কয় শরীয়তের মূল্যারা কি বুঝে আছে না নেয় ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই গত বছর গেলাম লেবানন লেবাননে ওই যে ওই প্রোগ্রামটা করি আমি আর টিভির কাফেলা অনুষ্ঠান অনেকেই দেখেছেন হয়তো ভাই এই কাফেলা অনুষ্ঠানটা কাফেলার হোস্ট আমি প্রেজেন্টার তো সেই সুবাদে প্রতিটা বছরে দুই তিনটা দেশ সফর করতে হয় কোরআনে বর্ণিত পঁচিশ জন নবীর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমি আঠারো জন নবীর কবর জিয়ারত করেছি আলহামদুলিল্লাহ সারা পৃথিবীতে আপনাদের দোয়াই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের এলাকার অলিয়া অলিয়ার দাম বেশি নাকি হজরত হারুন আলহি সাল্লাত ওসালামের মুসা আলহি সাল্লাত ওসালামের দাম বেশি কথা বলেন না কেন নবীদের দাম বেশি না গত বছর লেবানন নু আলাই সালাত ওসালামের কবর জিয়ারত করতে গেলাম ইসরায়েলের সীমান্তে 
নু আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আপনাদের চাইতে একটু বড় ছিল কয় হাত জানেন নেই তার কবরটা মাত্র 70 হাত লম্বা 72 হাত লম্বা আল্লাহু আকবার বলেন এমন ভাবে ঘুমাইতেছে কয় হুজুর যা খন আপনি কয় জান বাকিটা আমরা আমাদের ঘুমের ডোজটা পূরণ করি ঠিক কি না আসলে আপনাদেরও দোষ নাই কেটে গাও মানুষ সব অনেক পরিশ্রম করে যে শুনছেন আল্লাহ সবাইকে জান্নাতি রূপে কবুল করুন বলুন আমিন নু আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কবরটা কয় হাত লম্বা বলেন বলেন 72 হাত 70 হাত লম্বা নু আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কবর যখন ঢুকছি উপরে একটা লেখা দেখলাম ইদা সাল তাফাস আলিল্লাহ ওয়া ইদা স্তান তাফাস তাইন বিল্লাহ আল্লাহু আকবার কি লেখা সাহায্য যদি চাইতে হয় আল্লাহর কাছে চাও নবী তোমার সাহায্য করতে পারবে না কত বড় কথা কথাটা কি ছোট না বড় বড় না আর আমাদের সমাজে একটু কিছু হইলেই বাবা শাহজালালের মাজারে সাতশো টাকা দান করে মানত করে আল্লাহ এবার যদি একটা পোলা দাও তাহলে বাবা শাহজালালের মাজারে দুই হাজার টাকা দান করব আছে না নাই মাজারে মানত করা যায় যাচ্ছে নু আলহি সালাত ওয়াসালামের কবরের দাম বেশি না আপনার আমার এলাকার কবরের দাম বেশি যদি এই কবরগুলো নবীদের কবরে যদি দান করা না যায় চাওয়া না যায় অলিয়া অলিয়ার কবরে চাওয়ার পারমিশন আপনাকে দিল কে এ কথা বলেন না কেন গাদা সার রহিমাহুল্লাহর কবর গাদা সার রহিমাহুল্লাহর কবর ঘোড়া বাবার কবর মহিষ বাবার কবর গরু বাবার কবর ছাগল বাবার কবর ওরে বাবারে বাবা বাংলাদেশে বাবার জ্বালায় থাকা যাইতেছে না ওই মেয়ে কথা শুনেন যদি কবরে টাকা দেওয়ার যাই হতো মেয়র সাহেব আছেন এখানে আপনার অনেকেই বাইতুল্লাহর জিয়ারত করেছেন আল্লাহর নবীর কবরে সালাম দিয়েছেন মদিনা শরীফে ঠিক কিনা আল্লাহর নবীর কবরে কয় টাকা দান করে এসেছেন হাত তুলে দেখান পেরেছেন আল্লাহর নবীর কবরে দুইশো টাকা ঢিলা মারেন আপনার পাঁচ সাল আল করে দেবে পিটায়া এ কথা বলেন না কেন আল্লাহর নবীর কবরে যদি দান করা যায় না হয় এতগুলো নবীর কবর জিয়ারত করলাম সেখানে যদি দান করা যায় না হয় আপনার বাংলার জমিনে বাবাদের কবরে দান করা মান্নত করা সরকার চাওয়ার দলিল পাইছেন কই এগুলো সবগুলো শয়তানের দোষ ঠিক কিনা বলে সবগুলো শয়তানের দোষ টাটকা শয়তান কবরগুলো বানায় বানায় ব্যবসা শুরু করছে ঠিক কিনা আল্লাহ রাসুলের কবরে যদি টাকা দেওয়া যায় হয়তো আমরা টাকা না আমরা নিজেদের কলিজা কেটে দিয়ে আসতাম কথা বলেন না কেন নবী পেম আমাদের নেই কি আপনাদের নাই সবগুলো আছে নবীদের কবর কি জিয়ারতের জন্য যাবেন টাকা দেওয়ার জন্য মান্নত করার জন্য যাবেন না যে কথাটি বলছিলাম যে নামাজ পড়ি না পর্দা করি না ইমান ঠিকই আছে একদিন না একদিন জান্নাতে যাব তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলছেন ইয়াউমা তারাও নাহা তাজাবু কুল্লু মুরদে আতিন আম্মা ওর দাঁত যে সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা কোনো গর্ভবর্তী মহিলা যদি দেখত বাচ্চা একা একা এমনি এমনি ভয়ে ডেলিভারি হয়ে যেত কত বড় ভয়াবহ মর্ত আল্লাহ আকবার বলেন বন্ধুরা আমার এক নম্বর আয়াতাল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন মহাভূমিকম্পের কথা যেদিন কেমতের ময়দানে হবে ঠিক কিনা যদি এক দুই ঝাঁকুনিতে আপনি পাগলের মতো ছোটাছুটি করেন তাহলে কেমতের ময়দানে হাজার হাজার ঝাঁকুনিতে আপনার আমার অবস্থাটা ভালো হবে না খারাপ যদি আমল নিয়ে না যেতে পারি তাহলে আপনার অবস্থা আমার অবস্থা ভালো হবে না ঠিক কিনা এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন जमिन नीचे की आरणर ए आय विश्लेषण कर ले बोझा जाए जमिन नीचे बड़ बड़ स्वर्ण पहाड़ आवानल्ला জমিনের নিচে বড় বড় রূপের পাহাড় আছে বলুন সুহান আল্লাহ জমিনের নিচে খরিদ সম্পদ আছে না দিনাজপুর থেকে কয়লা তুলে না এগুলোর দাম কম না বেশি মাটির নিচ থেকে যে গ্যাস তুলি এটার দাম কম না বেশি এই আয়াতের তাফসির করলে বোঝা যায় যে জমিনের নিচে আল্লাহ সম্পদ দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছেন সুহান আল্লাহ বলেন তো আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে ও আখরা জাতিল আরুদু আসকা আলহা জমিন তার কলিজাটাকে বের করে দেবে সুহান আল্লাহ বলেন আপনার কলিজা কোথায় থাকে এই কথা বলেন না কেন আপনারা কি জানেন না নাকি কলিজা কই থাকে বুকের মধ্যে বুকটাকে না ফাড়লে কি কলিজা দেখা যায় যখন বুকটাকে আপনার ফাড়া হয় তখনও কিন্তু কলিজাটা দেখতে পান ঠিক কিনা 
তো কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ জমিনের বুকটাকে ফেরে দিবে জমিনের কলিজা বের হয়ে যাবে তার মানে জমিনের সম্পদগুলো বের হয়ে যাবে যখন সম্পদ বের হয়ে যাবে কথা বুঝলেন একদিকে সম্পদ বের হচ্ছে অন্যদিকে ভূমিকম্প মানুষগুলো কি করবে মানুষগুলো কি করবে হাদিস শরীফে এটাও আসছে তাফসিরের মধ্যে এটাও আসছে যে অনেক স্বর্ণের বার এই বাঁশের মতো লাঠির মতো গাছের মতো স্বর্ণের টুকরা পড়ে থাকবে রাস্তায় মানুষ দেখতে পাবে এটা তো স্বর্ণের টুকরা এটা রৌপ্যের টুকরা কিন্তু মানুষ বলবে আয় হায় 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 কি মানুষ বলবে কোরআন তেলওয়াতে মজা না মজা নাই শুনতে ভালো লাগে না খারাপ লাগে তাহলে ভালো লাগলে ঘুমটা আসলে একটু জোরে করে আল্লাহ আকবার বলবেন তো ইনশাল্লাহ মানুষ কি বলবে তখন সম্পদগুলো দেখে দুনিয়ার এই মুহূর্তে এই মজলিসের মধ্যে যদি দুবাই থেকে আগত যে স্বর্ণের বিস্কিটগুলো আসে একশোটা বিস্কিট ছিটিয়ে দেওয়া হয় আর এই মানুষগুলোকে যদি বলা হয় যে জয়টা পারেন কুড়ায় নিয়ে যান অবস্থাটা কি হবে এই কথা বলেন না কেন এখানকার অবস্থাটা কি হবে লুঙ্গিরও খবর থাকবে না প্যান্টেরও খবর থাকবে না আরেকজনের থোতা ভাঙতেও প্রস্তুত মাথা ভাটাইতেও প্রস্তুত ঠিক কি না কে হুজুর বয়ান শোনার দরকার নাই আমার মায়ের নিয়ে আরেকজনের মাথায় মারবে ঠিক কি না এই ঘটনা ঘটবে কি ঘটবে না কে হুজুর স্বর্ণের বার রংপুরে এখানে একটা আম গাছের আম পড়লেই এ আম তুলতে গিয়ে পাঁচ সাতটার মাথা ভাড়ায় ফেলায় কথা বলেন না কেন ঝড়ের মধ্যে একটা আম পড়লে আটজন যে হাত মারে কথা বলেন না তো এখনও তো এরকম হইত ঠিক কি না মানুষগুলো যখন দেখবে ভূমিকম্প আবার জমিনের কলিজা বের হয়ে গেছে জমিনের কলিজা বের হয়ে গেছে জমিনের সম্পদগুলো বের হয়ে গেছে মানুষজন একে অপরের দিকে তাকাবে কার দিকে একে অপরের দিকে তাকাবে দেখবে যে কেউ আর সম্পদে হাত দিচ্ছে না অথচ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বান্ডিল পড়ে আছে কেউ নিবে না কেন নিবে না মানুষ তখন বলবে মানুষ তখন বলবে এই সম্পদের জন্য আমি একজন মানুষের মাথা ফেটি দিয়েছি এই সম্পদের জন্য আমি ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করেছি এই সম্পদের জন্য আমি আমার শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে বেয়াদবি করেছি এই এই সম্প সম্পদের জন্য আমি আমার বোনদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করেছি এই সম্পদের জন্য আমি আমার বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করেছি এই সম্পদের জন্য আমি আমার মার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করেছি আজকে আমার সঙ্গে আমার সামনে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ পড়ে আছে কিন্তু দুনিয়ার কোনো মানুষ কোনো সম্পদের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না আয় হাই আয় হাই আমি কি করলাম আমি কি করলাম দুনিয়ার জিন্দগিতে যদি সম্পদের পেছনে না ছুটে আমি আল্লাহর পেছনে ছুটতাম তাহলে দুনিয়ার বুকেও শান্তি পেতাম আর আখেরাতের ভয়াবহ এই মুহূর্তে আমি শান্তি পেতাম ঠিক কি না কত সুন্দর কথা এগুলো তাফসির কিন্তু বানানো কথা না ওয়াখরাজতিল আর দু আসকালহা জমিন তার কলিজা বের করে দিবে আর এই সুরাটা যখন নাজিল হলো চমৎকার একটা ঘটনা আছে শুনবেন বানানো গল্প না তো এই সুরাটা যখন নাজিল হলো একজন বৃদ্ধ মানুষ বৃদ্ধ চিনেন না চিনেন কি চিনেন না ধরেন আমাদের এই মুরব্বীর মতো আমাদের এই চাচাজানের মতো অথবা আরেকজন বৃদ্ধর মতো কথা বুঝেন বৃদ্ধ চিনেন তো আপনারা দাঁড়ি সাদা হয়ে যায় দাঁতগুলো নড়বড়ে হয়ে যায় মুস পেকে যায় গোপ পেকে যায় শরীরের চামড়ায় ভাজ পড়ে যায় এরকম আছে না আপনাদের সমাজে নাকি রংপুরে সব যুবক কহুজার আপনার সামনেই তো কত বসে আছে আল্লাহ তালা ওনাদের দোয়া কবুল করে থাকেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে আমর রদি আল্লাহ তালা মোহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে আমি বসে আছি আল্লাহ রসুলের সামনে হঠাৎ একজন বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে আল্লাহ রসুলের সামনে আসলেন কি করতে করতে জোরে বলেন জোরে বলেন আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিনকে ওই বৃদ্ধ কাঁপতে 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 সে বলেন কয়েকটা সুরা শিখিয়ে দেন যে সুরাগুলো আমি পড়ব মানব আর দুনিয়ার বুকে আমি সফল হম সফল কাম হব দুনিয়া ছেড়ে যখন চলে যাব আমি সরাসরি জান্নাতে চলে যাব সুহান আল্লাহ আল্লাহর নবী ওই বৃদ্ধকে বললেন ও বৃদ্ধ সুরা আমি শোনাবো বলে দিব কিন্তু সুরার আমলগুলো তোমাকে করতে হবে বৃদ্ধ বলল আল্লাহ রসুল 
আপনার উপরে আমার বাবা আমার জীবন উৎসর্গিত হোক ও গো নবী যে আপনি যে কথা বলবেন যেই সুরার কথা বলবেন আল্লাহর কসম করে বলি এক অক্ষর আমি বাড়াবো না এক অক্ষর আমি কমাবো না ওই সুরাগুলি আমি আমল করব আর হাসতে হাসতে কেমতের ময়দানে জান্নাতে যাব বলুন সোহান আল্লাহ ওই বৃদ্ধ যখন আল্লাহ রাসুলকে কথা বললেন আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রকমাতুল্লিন আরমিন তখন কি বললেন দেখেন ও বৃদ্ধ তুমি যে আমলটা চেয়েছো এবার শুনো তোমাকে আমল দিই প্রস্তুত হ্যাঁ আপনারা প্রস্তুত তো বৃদ্ধকে বলেছে মানে আপনাকেও বলেছে রংপুরবাসীকেও বলেছে ঠিক কি না আপনারা আবার বলেন না এই আয়াত তো আমাদের লাগে না এটা বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার লাগে রংপুরের লাগে না ঠিক কি না আল্লাহ রাসুল বৃদ্ধকে বললেন ও বৃদ্ধ তুমি ওই সুরাগুলো পাঠ করো যে সুরাগুলো শুরুতে আছে এই শব্দ বলল আল্লাহ রাসুল কোন শব্দ আল্লাহ নবী বললেন আলিফ যে সুরাগুলোর মধ্যে আলিফ লাম র আছে এই সুরাগুলো তুমি প্রতিদিন একবার করে পড়ো বলুন সোহান আল্লাহ বৃদ্ধ বলল আল্লাহ নবী আপনি কি আমার চেহারা দেখে বোঝেন না আমি হাঁটতেই পারি না আমার জিব্বা চলে না জিব্বা মোড়া হয়ে গেছে পান খাইতে খাইতে কথা বোঝেন না তখন উনি তার পান খাইতেন না কিন্তু এই কথাটা বলেছেন আল্লাহ রাসুল জিব্বা মোটা হয়ে গেছে জিব্বা যখন মোটা হয়ে যায় তখন জিব্বা কতক্ষণ চালানো যায় ঠিক কি না বললেন যে সুরাগুলি শুনত রয়েছে এই সুরাগুলি প্রতিদিন একবার করা পাঠ করা আমি বৃদ্ধ মানুষ আমার জন্য সম্ভব না আল্লাহ নবী বললেন তখন ও বৃদ্ধ তাহলে তুমি সেই সুরাগুলি পাঠ করো যেই সুরাগুলি শুরুতে আছে যে সুরাগুলির মধ্যে শুরুতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন বললেন আল্লাহ নবী বলেন কি সেই সুরাগুলো কি জানা দরকার আছে না নাই আর জোর বলেন দরকার আছে না নাই আল্লাহ নবী বললেন হামিমিন যে সুরাগুলির মধ্যে রয়েছে এগুলো তুমি পাঠ করো ওই সাবি বললেন ইয়ারা সুরাল্লাহ আমি যে প্রত্যেক দিন নামাজ পড়ি যেন আমার জানটা বের হয়ে যাই আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি বয়স হয়ে গেছে চলতে ফিরতে পারি না চোখে কম দেখি এত বড় বড় সুরা কেমনে পাঠ করব সোহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ নবী কিন্তু তখন যদি আমাদের মতো এই সময়ের মানুষ হতো তাহলে বলতো দুর্মিয়া যা খুশি দেয় করেন তো গোড়ার টেম ঠিক খেলা একটা বিরক্তির ভাব আসতো না প্রশ্ন যখনই বেশি করা হয় তখন সবাই চেতে যায় মাস্টারও চেতে হুজুররাও চেতে ঠিক খেলা আল্লাহ রাসুল কিন্তু এটা বলেন নাই আল্লাহ রাসুল চিন্তা করেছেন তাই তো বৃদ্ধ মানুষ এবার আল্লাহ রাসুল বললেন ও বৃদ্ধ তুমি ওই সুরাগুলো পাঠ করো যে সুরাগুলোর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই শব্দ উল্লেখ করেছেন বৃদ্ধ বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ কোন সে সুরা আল্লাহ রাসুল বললেন আল্লাহ রাসুল যখন এই কথা বললেন বৃদ্ধ বললেন আল্লাহ রাসুল এত বড় সুরাও আমার পাঠ করা সম্ভব না আল্লাহ আকবার পেঁয়াজ বাঁধছে না একবার দুইবার তিনবার হয়ে গেছে এরপরও আল্লাহ রাসুল রাগে না সোহার আল্লাহ কেমন নবী ছিলেন কেমন মায়ার নবী চিন্তা করতে পারেন আল্লাহ নবীকে আপনার আমার চাইতে ব্যস্ততা কম ছিল মনে হয় না সারাদিন বেকার বয়ে থাকতেন আল্লাহ নবীর ব্যস্ততা ছিল না কয়বার গেল তিনবার তারপরও তার পছন্দ হচ্ছে না আশপাশের সাহাবিরা চিন্তা করছে যে বুড়া তো ভালো পেঁচে ফেলায় দিল তো হ্যাঁ করবে নাকি এবার আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই বৃদ্ধ আল্লাহর নবীকে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ হে আহাবিব আল্লাহ ছোট একটা সুরা দেন যেটা পড়ব মানব জান্নাতে যাবো সোহান আল্লাহ আল্লাহ নবী বিশ্বনবী সাল্লাহ ফরাইসাল্লাম বললেন ও বৃদ্ধ এবার একটা সুরার কথা বলি এই সুরাটা কি তোমার মুখস্থ আছে না নাই সরাসরি বলবা ওই বৃদ্ধ বললেন আল্লাহ রসুল বলেন কোন সুরা আল্লাহ নবী বললেন এই সুরাটা শুনো আমি পড়ে শোনাচ্ছি তোমার মুখস্থ আছে কিনা দেখো মিলে সুহান আল্লাহ শুনবেন রে সুরাটা তো পুরা তেলাওয়াত হয় নাই আল্লাহর নবী তখন তেলাওয়াত শোনালেন কিভাবে আল্লাহর নবী বললেন বিসমিল্লাহ 
الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وثقالها وقال الإنسان ما لها جارنا ابن ده تربور كي جارنا بولن يوم إذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله أكبر قرآن تلوات موزا سننا شنت موزا لقنا एक एक तर तेलवाते एक एक तर शाद ठीक ही ना वही बिद्दु कल्ला नबी बोलने वो बिद्दु सूरज जिल्जाल तुम्हार मुखुस्तो अच्छे ना कि मिले ना हो अभी नबी तेलवात कुल्ला हम वही बिद्दु तेलवात छुने बोलने ना लल्ला नबी ये तो कुन पोरे अपनी जेक्टा सूरा बोले छे ये सूरा तेलवात कुर्ते अमा� अल्लाह नबी जे सुरात अपने सुनिए चेन ये सुराते के एक ता शब्द दामी कोमा बना एक ता शब्द दामी बड़ा बना जे विधान गुलो रोए चे जीवनेर पुत्ते टा क्षेत्रे ये विधान गुलो के अपनी मेने चोल बोलूँ सुबहान अल्लाह वो ब्रिटेन जोखन मौजूद इस तके हेटे चोले जाते चेन अल्लाह नबी रक्मत तुलन जन्नति मनुष्य की तुम ना देखते जाओ साबिर बोल लेनी है रसूल अल्लाह देखते जाए अल्लाह नो भी वो ही साबिर दिखे ताकि ये बोल लेन वो साबिर ताका हो ताका हो वो ही भी धोर दिखे ताका हो वो ही जे जाते हैं वो ही जे वो ही जे ताका हो ताका हो ये भावे ताका अच्छे साबिर अल्लाह नो भी बोल लेन वो ही भी धो जो दी एक आज गुलो ठीक मत करे अल्लाह रब्बुल अल्लामी दुनिया ते हो ताकि शफलता दिमें और मित्तुरु शंगे शंगे अल्लाह रब्बुल अल्लामी इंतर जन्नत तेरे फ़ाइस साला करे दिमें ये बार बोले ना अपना रा जन्नत जब एन ना जहान ना में जब एन ये बार अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु फ़ालाइ वसल्लम साबित के बोले ना ये बुढ़ा रे डाकू 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 कथा बोले नहीं मन अरक तब इधर ने जिब्रिल अभी ना हाजिर सुवान अल्लाह अरक तब इधर ने क्या हाजिर जिब्रिल आले हिस्सलातुअस्सलाम बुढ़ा रे डाकल ए तीन दिन एर माज़ेर दिन है नाज़िल हुए थे बोलूँ सुभार अल्लाह तो बुरा रे डाक अल्लाह रसूल बोलता से सुनो कुर्बानी र विधान चले इसे बारी तेज़ एक टा बोकरी टोकरी ज़बाई दियो किन्तु तो बुरा बोलता से अल्लाह रसूल अमित गोरी मानुष क्या मने दिमो एक टा एक टा बोकरी आम के एक जन ग तो बोलते हैं अल्लाह रसूल ताहले तो हमें सब थे के बोलने चाहिए तो हवा में की कर बो अल्लाह रसूल बोल लेन जे एर पर थे के तुम्हें जेटा कर बा कर बाने जोखन दिन शुरू हुए जब वो जी दोस्त दिन तुम्हें दारियो कट बना मोसो कट बना तुम्हार अबं तोर जी पशुम गुलो रोए चे एगलो कोर्टन कर बना एगलो कारण की सुनाता नाजिल है जो कौन कुर्बानी शुमाए बूढ़ा के डेके अल्लाह रसूल बोल लेन ये ब्रिद्ध तुम्हें एक आस्था करो सामिरा शुल्ल लेन कोई यार रसूल अल्लाह को तो शुंदर विधान अल्लाह सुहान अल्लाह जो कुर्बानी को ना तुम्हार शामुर तो ना ही तुम्हें पशुओं को लकेट होना एक लो कुर्बानी जे हाथ न नक पैन नक ये तो अवंतर पशुम जे गुलो अवंतर अंशो अरक तब विषय अल्लाह रसूल का सेक्स जन जुबो के शहजीर ये सुरारी तफसीर में मुद्दा आज चे ऐसे बोलते हैं साला रसूल जुबो कर दिखे ताक़े बोलते से हे बिया कर सुनी कथा बोलने नहीं क्या बोलते नहीं कथा 
আল্লাহ রাসুল বলছেন এ যুবক বিয়ে করছো রে যুবক বলতেছে ইয়া রাসুল আল্লাহ কেমনে করব টাকা পয়সা নাই কথা বুঝেন নাই এরকম হয় কি হয় না যুবক এভাবেই বলছে যে আল্লাহ রাসুল কীভাবে করব টাকা পয়সা নাই মোহরানা দেবো কোথ থেকে আর বউ চালাবো কোথ থেকে সুভান আল্লাহ বলেন আল্লাহ রাসুল বলেন যে কি বলো তুমি যুবক মানুষ টাকা পয়সার জন্য বিয়ে করতে পারছো না তুমি কিভাবে গরিব আমাকে একটু বলো তো আল্লাহ রাসুল টাকা পয়সায় কামাইতে পারতেছি না অমনি আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর রকমতুল্লিল আরামিন বললেন এই যুবক শুনে রাখ এই যুবক শুনে রাখো তোমার কি সুরা এখলাস মুখস্থ আছে সুভান আল্লাহ বলেন যুবক বললেন আল্লাহ রাসুল সুরা এখলাস তোমার মুখস্থ আছে আল্লাহর নবী তখন বললেন সুরা এখলাস মুখস্থ আছে তার মানে তুমি পূর্ণ কোরআনের অর্ধেক অংশের ফজিলতের মালিক বলুন সুভান আল্লাহ কেউ কেউ বলেছেন এক তৃতীয় অংশ অমনি আল্লাহর নবী বললেন যুবক সুরা নাসুর কি তোমার মুখস্থ আছে ওই যুবক বলল ইয়া রসুল আল্লাহ সুরা নাসুর আমার মুখস্থ আছে আল্লাহর নবী বললেন তাহলে পবিত্র কোরআনের এক চতুর্থাংশের ফজিলতের তুমি মালিক বলুন সুহান আল্লাহ আল্লাহর নবী বললেন সুরা কা ফিরুন কি তোমার মুখস্থ আছে ওই যুবক বললো ইয়া রাসুল আল্লাহ সেটাও তো আছে আল্লাহর নবী বললেন তাহলে তো তুমি কোরআনের আরও এক চতুর্থাংশের ফজিলতের মালিক বলুন সুহান আল্লাহ এবার আল্লাহ রসুল সর্বশেষ বললেন ও যুবক তোমার কি সুরা জিল জাল মুখস্থ আছে আল্লাহ আকবর এই জোরে বলেন আল্লাহ আকবর তাফসিরটা চলছে কোন সুরার সুরা ঝিল জাল আল্লাহর নবী বললেন তোমার কি সুরা ঝিল জাল মুখস্থ আছে ওই যুবক বললেন ইয়ার সুন আল্লাহ সুরা ঝিল জাল আমার মুখস্থ আছে আল্লাহর নবী বললেন তাহলে তো কোরআন পবিত্র কোরআনের আরও এক চতুর্থ অংশ ফজিলতের তুমি মালিক সুভান আল্লাহ বলেন दुनिया बुके सर शिल्पति मध्य तुम्हें गण्य कर दिए जाओ बोलवा मुहम्मद रसुल्लाम আমার চারটা সুরা মুখস্থ আছে মাইয়ার বাপের যা বলো আমার চার সুরা মুখস্থ আপনার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেন সোহান আল্লাহ বলেন আরে সোহান আল্লাহ বলেন কত চমৎকার কথা এই জামানায় যদি শ্বশুরের কাছে গিয়ে কেউ এই কথা বলে স্যার বৌ শ্বশুর মশাই ও আঙ্কেল ও চাচা আমার চার সুরা মুখস্থ আপনার মাইয়ার নাম আল্লাহকে দেন ওমনি লাঠিটা নিয়ে সে ঘাড়ের ভিতরে দিবে এ কথা বলেন না কেন চায়ের সুরানে মাইয়া বিয়ে করতে আইসো কোরআনের হাফেজ দিনে মাইয়া দিতে চায় না ঠিক কিনা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার আছে না নাই আপনি যদি কোরআনওয়ালাদের সঙ্গে মেয়ে দেন তাহলে কোরআনের সহবত তারা পাবে কি পাবে না আমি তো মনে করি কোরআনের হাফেজদের সঙ্গে যারা মাইয়া বিয়ে দিছেন এরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান ঠিক কিনা কারণ ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট থেকে পাস করুক রুয়েট থেকে পাস করুক এমপি হোক মন্ত্রী হোক এক্স ওয়াই এ যাই হোক না কেন গ্রিনল্যান্ডের গ্রিনল্যান্ডের গ্রিন কার্ডধারী হোক আমেরিকার সিটিজন হোক যাই হোক না কেন মরার মরে যাবে সাথে সাথে শেষ অধ্যায় ফিনিশ ঠিক কিনা কিন্তু কোরআনের একজন হাফেজ যার হৃদয়ের মধ্যে কোরআন জল জল করছে কলিজার মধ্যে কোরআনের অক্ষরগুলো যা রক্ষিত আছে সে তো মারা যাওয়ার পরেও কবর অধিক কোরআনের হাফেজ ঠিক কিনা যখন বাচ্চাটা হবে তখন কিন্তু কোরআনের হাফেজের বাচ্চা ঠিক কেনা যখন স্ত্রী হবে তখন কিন্তু হাফেজের স্ত্রী আলমের স্ত্রী ঠিক কেনা অনেকের কাছে অপছন্দ হতে পারে কিন্তু আমার নবী বলছে চার সুর আছে যাও বিয়ে করো তাহলে একজন হাফেজ যিনি কোরআনের হাফেজ সেই মানুষটা সামাজিকভাবে যদিও দেখা যায় যে গরিব কিন্তু দেখবেন সত্যিকার অর্থে জয় টাকাই কামাক ওই মানুষটার অর্থের মধ্যে অনেক বর্ক ঠিক কেনা আমাদের মেয়র সাহেব ওনারা খুব ভালোই জানেন যে ইমাম সাহেবদের বেতন কত রংপুরে এমনও এলাকা আছে যেখানে বে যেখানে বেতন দেওয়া হয় সাড়ে তিন হাজার টাকা সাড়ে তিন হাজার টাকা হুজুর চলে মার দেওয়া পাঞ্জাবি পরে আছে না নাই হুজুরের বাচ্চা হয়েছে ছয়টা একটাও সিজার লাগে না কথা বুঝেন আর আরেকজনের বাচ্চা তিনটা হয়েছে ছয়বার সিজার করতে হয়েছে এ কথা বলেন না কেন মাসে কামাই দেড় লাখ বউয়ের ডায়াবেটিস ওই বেটারও ডায়াবেটিস ডাক্তারের পেছনে ছুটতে ছুটতে জায়গা এক লাখ চল্লিশ থাকে দশ হাজার তাও বড় পোলাই বোতল খায় বাপারে কয়দিন পর পর পিটায় কারণ টাকার মধ্যে বরকত নাই ঠিক কেনা আর হুজুরের টাকার বরকত কি ওই যে হালাল টাকা কোরআনের টাকা কোরআন বিক্রি করা না কোরআনের খেদমতের ঠিক কেনা 
হালাল টাকা উপার্জন করছে আল্লাহ ওই টাকার মধ্যে বরক দিয়ে দিচ্ছে শুধু হুজুর বলেই না অনেক রিক্সাওয়ালা দেখবেন অনেক শ্রমজীবী মানুষ অনেক কৃষকরা দেখবেন কামায় মাত্র দশ হাজার ঠিকই ছেলে মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে বুয়েটে পড়ছে মেডিকেলে পড়ছে আর আরেকটা কামায় মাসে পাঁচ লাখ জমিদারি আছে রংপুরে সবচেয়ে বেশি বেশি জায়গা তাদের কিন্তু পোলাপানগুলো বদের হাড় দিক দুই দিন পর পর হুজুরের কাছে আসে হুজুর পানি পড়া দেন পোলায় কথা শোনে না কে হুজুর পানি পড়া দেন মাইয়াডা খালি আরেকজনের সাথে কথা কয়ে আছে না নাই তার মানে বরকত নাই ঠিক কেনা তাহলে দুনিয়ার সম্পদ দুনিয়ার সম্পদ আপনি যে বিয়ে শাদি করবেন বিয়ে শাদি করাবেন দেখবেন কি দেখবেন হচ্ছে ছেলে মোয়াদ্দাব কি না ভদ্র কি না নম্র কি না নামাজি কি না ছেলে যে শিক্ষায় শিক্ষিত হোক কোরআনের কিছু সুরা মুখস্থ আছে কি না ঠিক কিনা যদি দেখেন তাহলে মেয়েটা শান্তি পাবে না দুঃখ পাবে আপনাদেরকে একটা জরিপ বলি ছোট্ট একটা জরিপ ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণে প্রথম আলো নিউজ করেছে গত বছর তালাক হয়েছে পঞ্চাশ হাজার কয় হাজার আবেদন পড়েছে যেখানে ছিয়াশি পার্সেন্ট তালাক মেয়েরা ছেলেদেরকে দিয়েছে নাউজুবিল্লাহ বলেন আগে ছেলেরা মেয়েদেরকে তালাক দিত এখন মেয়েরা কাদেরকে তালাক দিচ্ছে ছেলেদেরকে আমার বানানো কথা না প্রথম আলোর কথা এবং আর একটা বিষয় এখানে প্রথম আলো তুলে ধরেছে জরিপ করে যে সংসারগুলো কেন ভেঙে যাচ্ছে মহিলা সংস্থাও জরিপটা করেছে সংসারগুলো ভাঙার পেছনে দুইটা কারণ দুইজনই শিক্ষিত কেউ কাউরে বেল দিতে চায় না মানতে চায় না ছোট্ট ছোট্ট মতবিরোধ যেটা গ্রামগঞ্জে আগে মা খালারা সহ্য করে নিত এখন মেয়েরা শিক্ষিত হয়েছে দেখে মানতে চায় না যে কারণে ছেলে যদি একটা কথা বলে কয় এই তোরা কিন্তু দিলাম তালাক কথা বোঝেন নাই নাওজিবিল্লা বলেন এটা কি শুভ লক্ষণ না অশুভ লক্ষণ আমাদের মা বোনেরা আমাদের কলিজার টুকরা ঠিক কেনা তারা অনেক পরিশ্রম করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনাকে খাবারের অ্যারেঞ্জ করে দেয় আপনার বাচ্চা কাচ্চা পালন করে আপনাকে সহযোগিতা করে নিজে না খেয়ে আপনার মুখে খাবার তুলে দেয় ঠিক কেনা তো সে মা বোনদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে খারাপ আচরণ করা যাবে না যদি সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ভালোবাসা যদি গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনারা কায়েম করতে পারেন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এই পরিবারটাই জান্নাতি পরিবারে রূপান্তরিত হয়ে যাবে ঠিক কেনা সবসময় নিজের উপরে অন্যকে প্রাধান্য দিতে হবে তাহলে কি যে কথাটি বলছিলাম আল্লাহ রাসুল কি বললেন আপনি আল্লাহ রাসুল কি বললেন আল্লাহ রাসুল বললেন আল্লাহ রাসুল কি বললেন যে তোমার এই চার সুরা মুখস্থ আছে তার মানে তুমি ধনী তুমি বিয়ে করে ফেলো সোহান আল্লাহ হ্যাঁ তুমি ধনী তুমি বিয়ে করে ফেলো এবার এর পরবর্তী আয়াত কি এর পরবর্তী আয়াত অকল আল ইনসান ইদিং আখবার এই জমিনের উপরে আপনারা পাপ করেন না আর অল্প সময় নেব জমিনের উপরে পাপ করেন কি করেন না মদ খান কোথায় নাউজুবিল্লাহ বলেন জমিনের ওপরে মানুষকে মারেন কোথায় জমিনের ওপরে জেনা বা বিচার কোথায় জমিনের ওপরে বাবা মার অবদ্ধতা কোথায় জমিনের ওপরে ঠিক কেনা আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমান আলমিন বলছেন ওই কেমতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জমিনের জবান কে খুলে দিবেন জমিনের জবান খোলা বোঝেন নাই মনে হয় অনেকেই জমিন কথা বলবে আপনি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সামনে যখন হাজির হবেন ফেরেস তারা বলবেন ও ফেরেস তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে বলবেন ও ফেরেস তারা দেখ দেখ আমার বান্দা কি কি গুণা করেছে আর কি কি আমল করেছে ফেরেস তারা যখন বান্দার কাছে যাবে আমলের জন্য ওই বান্দারা তখন বার 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 বলতে থাকবে ও ফেরেস তারা আমরা বুঝি নাই আমরা বুঝি নাই দুনিয়ার জিন্দেগিতে বুঝি নাই বুঝি নাই বুঝি নাই দুনিয়ার জিন্দেগিতে আমরা বুঝি নাই ভুল করে ফেলেছি আবার কেউ কেউ বলবে দুনিয়ার জিন্দেগিতে যে পাপগুলোর কথাও ফেরেস্তা তোমরা বলছো এই পাপগুলো আমরা করি নাই হাত সাক্ষী দিবে চোখ সাক্ষী দিবে জবান সাক্ষী দিবে সেগুলো পরে আল্লাহ রব পুলার মিনের ফেরেস্তারা তখন বলবে তুই যে পাপ কাজ করেছিল ওই কাউরান বাজারে দেখ এই কাউরান বাজারের মাটি কি বলে ওই মাটি তখন বলবে ওই আল্লাহর গোলাম 
এখন কেন মিথ্যা কথা বলছিস তুই যে আমার জমিনের উপরে দাঁড়িয়ে এই পাপ কাজটা করেছিলি মদ পান করেছিলি জুয়া খেলেছিলি ব্যবিচার করেছিলি তুই মনে করেছিলি সিসি ক্যামেরা নাই বাবা মা নাই পুলিশ নাই প্রশাসন নাই কেউ দেখে না কিন্তু শুনে রাখ আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আদেশে এমনভাবে নির্জীব তোর নিচে দাঁড়িয়েছিলাম আমি তোর প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ড সিসি ক্যামেরার মতো ক্যাপচার করে রেখেছি আল্লাহ আকবর ওই জমিন ওই মাটি তখন ফেরেস্তাদেরকে বলবে আমার উপরে ভর করে ওই ব্যক্তি মদ খেয়েছে আমার উপরে ভর করে একজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে আমার উপরে ভর করে আর একজনের ফল চুরি করেছে ঠিক কি না জমিনে ভর না করে কি আপনি কোনো পাপ করতে পারবেন এই কথা বলেন পাপ করা যাবে বিমানের মধ্যে উড়ন্ত অবস্থায় ঠিক কি না কিন্তু জমিন আপনাকে দাঁড়াইতেই হবে উড়ে উড়ে কেউ পাপ করতে পারে না আপনি উড়ে উড়ে পাপ করতে গেলে ধাস করে মাটির নিচে পড়ে যাবেন ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রসুল সাল্লামের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমতের ময়দানে জমিনের জবান খুলে দিবে জমিন কথা বলা শুরু করবে আপনার হাত পা যখন কথা বলবে আপনার চোখ যখন কথা বলবে আপনার জমিন যখন কথা বলবে আর কি পালানোর কোনো উপায় থাকবে বলেন আর কোনো পালানোর উপায় থাকবে না অমনি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে বলবেন বলুন আল্লাহ আকবর ও ফেরেস তারা দলে দলে এখন মুমিন মানদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও আর দলে দলে জাহান নামিদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাও জান্নাতিরা হাসতে থাকবে মুখ দিয়ে নূর চমকাবে আর জাহান নামিরা যারা জাহান নামের দিকে যেতে থাকবে বারবার বারবার হাই 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 করতে থাকবে সন্তানের কথা মনে করবে স্ত্রী পরিজনের কথা মনে করবে হাই হাই চিৎকার করতে থাকবে চিৎকার করতে থাকবে দৌড় ঝাঁপ করবে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মাফ করবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে ধরে ধরে জাহান নামের একেবারে নিকৃষ্ট স্তরে নিক্ষেপ করবে বলুন না ওজবিল্লা এবার আপনারা জমিনের উপরে পাপ করবেন না পূর্ণ করবেন জোরে বলেন নেক কাজ করতে রাজি আছেন না নাই অবশ্যই রাজি আছেন ইনশা আল্লাহ বলেন লিউরও আহমালহুম সেদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবার আমল দেখবে এই সুরার এই আয়াতগুলি না যখন নাজিল হল আবু বকর রাজি আল্লাহ তালু আল্লাহর নবীর কাছ থেকে যখন এই সুরাগুলি শুনলেন আবু বকর রাজি আল্লাহ তালু চোখ দিয়ে টলমল করে পানি ঝরে ঝরে পড়ছে আল্লাহর নবী আবু বকর রাজি আল্লাহ তালানহুকে বললেন ও আবু বকর তুমি কান্দ কেন কান্দ কেন তোমার কান্নার কি আছে এই সুরা নাজিল করেছেন আল্লাহ কান দিয়েছেন তুমি কেন কান্দ আবু বকর রাজি আল্লাহ তালানহু বললেন ইয়ারসুল আল্লাহ যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমতির ময়দানে আমি আবু বকরকে পাকড়াও করে আমি আবু বকর কেল্লা রব্বুল আলমিন যদি ধরে বসে আমি আবু বকর ভয় হয় ভয় হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন হয়তো বা আবু বকরকেও ছাড় দিবেন না বলুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ নবী বললেন আবু বক তুমি আমার হিজরতের সাথী তুমি আমার পরম বন্ধু তুমি আমার বিপদের সময় কাছে ছিলা তোমার আমল নামা যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয় আর গোটা মদিনাবাসীর মক্কাবাসীর আমল নামা যদি আর এক পাল্লায় দেওয়া হয় ও আবু বকার তোমার আমল নামা ভারী হয়ে যাবে সুতরাং তুমি জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করো না আবু বকর রাজি আল্লাহ হুকাল্লা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আবু বকর মানুষ পাপ করবে এটা স্বাভাবিক ঠিক কি না মানুষ পাপ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে আবার ফিরবে এটাই আল্লাহ চায় যদি মানুষ না পাপ করত তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তো ফেরে স্থায়ী যথেষ্ট ছিল ঠিক কি না এ কথা বলেন না কেন বুঝেন না কথাটা মানুষ পাপ করবে ভুল করবে আবার ফিরে আসবে আল্লাহ খুশি হবে আল্লাহ মাফ করবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাবে এটাই তো আল্লাহ পছন্দ করে যদি মানুষ একজনও পাপ না করত পাপে উৎসাহ দেওয়ার জন্য না বোঝানোর জন্য একটা মানুষ যদি পাপ না করত তাহলে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করলো কেন ফেরেস্তাই তো আল্লাহর জন্য যথেষ্ট জন্য ঠিক কেলা এ আয়াতে তাফসির হচ্ছে এটা 
সুরার অধিক অংশ আয়াত শেষ অল্প কয়েকটা অংশ আছে মাত্র দুই তিনটা আয়াত ঠিক কিনা এই দুই তিনটা আয়াত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করব কেউ বিরক্ত হচ্ছেন না তো রাত অনেক হয়ে গেছে শুনে যান কাজে লাগবে এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ওই দিন কাল কি আমাদের ময়দানে ভালো কোনো কাজ কেউ যদি অনুপরিমাণ করে থাকে সেই কাজটিও সে দেখতে পাবে ঠিক কি না আবার যদি খারাপ কাজ কেউ অনুপরিমাণ করে থাকে সেই কাজটিও দেখতে পারবে ঠিক কি না বলেন এমন কি দুনিয়ার বুকে কেউ আছে যেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখতে পান না এমন কাজ কি কোনো আছে দুনিয়ার বুকে একটাও কিন্তু নাই এখানে মজার একটা বিষয় রয়েছে কত সুন্দর দেখেন এই আয়াত যখন নাজিল হলো না আয়াত নাজিল হওয়ার ঠিক এই সময় সাহাবিরা ভুল বুঝলো কি বুঝলো এই আয়াতের মর্মার্থ ভুল বুঝলো চিন্তা করলো যে যেহেতু ছোটোখাটো বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে আমরা একটা কাজ করি আর ছোটোখাটো কোনো দান আমরা করব না কথা বুঝেন নাই পাঁচ টাকা দশ টাকা তিরিশ টাকা এসব দান আমরা কি করব না করব না কারণ ছোটোর দানের মনে হয় সব নাই এটা কারা ধারণা করেছিল সাহাবির ইদবান লোহি আর হুমাজ বাইন আবার এমনকি আম্মা যান আয়সা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা চিন্তা করেন আল্লাহ আকবর বলেন তিনি চিন্তা করেছিলেন যেহেতু এই আয়াত নাজিল হয়েই গেল সুতরাং প্রতিবেশীরা দেখেন না অনেক সময় এক বাটিতে একটা মাছের টুকরা দিয়ে গেছে একটা আলু দিয়ে গেছে হয় কি হয় না আবার আপনি আপনার বাড়ি থেকে পাশের বাড়িতে একটা আলুর টুকরা বা একটা গোশের টুকরা দিয়ে আসছেন তরকারি ঠিক কেলা আরও বেও এটা প্রচলন ছিল সে সময় বুঝতে পেরেছেন তো এই যে আদান প্রদান এটা কি মহব্বত বাড়ে না নাকি কমে আল্লাহ রসুল সোহান আল্লাহ বলছে যে তরকারি যখন রান্না করবা ওই মেয়েরা শুনে রাখো তরকারি ঝোলটা একটু বাড়ায় দিও কেন যাতে করে তোমার প্রতিবেশীকে অন্তত একটা জোল একটা আলুর টুকরা দিতে পারো সোহার আল্লাহ আমার নবী কিন্তু এটা বলে গেছে আর এখনকার বোনেরা তো মাসাল্লাহ কষতে কষতে ভুনা করতে করতে না 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 চামচ না ড্রোন দিয়ে খুঁজেও কিন্তু জোল পাওয়া যায় না ওই ঠিক কি না জোল বাড়ায় দিবেন পাশের ভাবিকে দিয়ে আসবেন ভাইকে দিয়ে আসবেন ভাইয়ের সাথে আবার দেখা করতে যায় না কথা বোঝার নাই তা আয়সা সিদ্ধিকারা দিয়ে আল্লাহ তালা না উনিও ধারণা করেছিলেন যে ছোট খাঁচো যে তরকারি আদান প্রদান লেনদেন এটা আর করা যাবে না সাহাবিরাও চিন্তা করেছেন ছোট খাটো দান টান আর করা যাবে না কারণ কি এ আয়াত নাজিল হয়েছে মানে বুঝে নাই তখন আল্লাহ রাসুল বললেন খবরদার ছোটখাটো দানকে তোমরা এড়িয়ে যাবা না অ্যাভয়েড করবা না অনেকে দেখবেন ফকির মিসকিনকে দুই টাকা দিলে দুই টাকা নিতে চায় না কই এখন দুই টাকা দেয় কী হয় আছে না রায় এক টাকা দিলে নিতে চায় না আবার আপনি দিতেও চান না পকেটে আছে পাঁচ টাকা দিতে চান না কয় পাঁচ টাকা দান করব না এমন হয় কি হয় না হয় না আবার অনেক কি বলে এই আয়াতের তফসিরের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে ফকির মিসকিন যখন হাত পাতে অনেকে ধিক্কার দেয় ধাক্কা মারে তানিয়া দেয় আছে না নাই ওই পক পক করিস না দূর হ ধমক দেয় এমন আছে না ফকির গুলা বানিয়েছেন কে আল্লাহ এই জায়গাটাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকেও কিন্তু রাখতে পারতেন ফকির হিসাবে ঠিক কি না এই জায়গাটাতে গরিব হিসাবে আল্লাহ কিন্তু আপনাকেও রাখতে পারতেন ঠিক কি না এই জায়গাটাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার সন্তানকেও কিন্তু রাখতে পারতেন ঠিক কি না বলেন ওই রেল লাইনের কোন রাস্তায় বস্তিতে ছোট্ট ছোট্ট মাসুম বাচ্চাগুলো যখন আপনার কাছে হাত পাতে আপনার সমর্থ থাকা সত্ত্বেও আপনি একটা টাকা দেন না এরকম হয় কি হয় না অথচ পকেটে পুরো বান্ডিল ভরে নিয়ে বসে আছে এমন সামারে সামার একটা টাকা দিতে চায় না এমন আছে না নাই অথচ আল্লাহ রাসুল বলছেন ফকির মিসকিন যদি কোনো কিছু চায় তাহলে তুমি তাকে কিছু না কিছু দাও ও ফকির মিসকিনকে তোমরা ধমক দিও না ধাক্কা মেরো না তাদেরকে এড়িয়ে যেও না অবহেলা করো না এমনও হতে পারে আজকের ফকির সে কালকের শিল্পপতি আর তুমি আজকের ধনী কালকে ফকিরে পরিণত হবা ঠিক কি না আল্লাহ রসুল আর একটি কথা বলছেন এই যে অনেকে দেখবেন খালি কথায় কথায় মান্নত করে খেয়াল করবেন কথায় কথায় কি করে 
মানত করে কিন্তু মাহফিলে এসে দশটা টাকা দিতে চায় না একশোটা টাকা দান করতে চায় না মসজিদ মাদ্রাসায় পঞ্চাশটা টাকা দিতে চায় না আল্লাহ রাসুল এদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন এরা হচ্ছে বখিল আর বখিলের কাছ থেকে মানতের মাধ্যমে আল্লাহ পয়সা বাইর করেছে মহান আল্লাহ কারণ কি যারা বখিল হয় এদেরকে বিপদ আপদ আল্লাহ বেশি দেয় কথা বুঝতে পেরেছেন যারা বখিল হয় এদেরকে কি দেয় বেশি বিপদ আপদ বেশি দেয় যখনই বিপদ দেয় তখনই বলে আল্লাহ পোলার জ্বর হয়েছে আল্লাহ যদি সুস্থ করে দাও তাহলে একটা ছাগল কাটিয়ে মাদ্রাসার পোলা ভাণ্ডার খাওয়ামো ঠিক খেলা বাচ্চা হয় না বিয়ে করেছে চোদ্দ বছর খালি মানত করে অমক মাজারে তমক বস্তিদে অমক মাদ্রাসায় খালি মানত করে তো আল্লাহরে শর্ত দিয়ে আপনারা দান করতে হবে কি আপনি এমনি দান করেন না ঠিক খেলা এমনি দান করে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করবে আপনি যে দান করেছেন আল্লাহকে দেখে না তো আল্লাহরে এই শর্ত আপনি কেন দেন যে আল্লাহ তুমি করলে তারপরে দিব আপনি যে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন আল্লাহ কি কোনো শর্ত দিয়েছে আপনি যে ভাত খাচ্ছেন আল্লাহ কি কোনো শর্ত দিয়েছে আপনি যে খাবার খাচ্ছেন আল্লাহ কি কোনো শর্ত দিয়েছে যে জোর নামাজ না পড়লে তোর কিন্তু দুপুরে ভাত নাই ঠিক খেলা চিন্তা করেন এগুলো চিন্তার বিষয় আর সামনে আগাবো না অনেক কষ্ট হচ্ছে আপনাদের প্রায় একটার কাছাকাছি বেজে গেছে